se ve que no es intimidad Que hace lo que sea en la intimidad En el cuarto ella es un desorden En la cama la golden Por lo menos es la impresión que ella me da En la intimidad Damas y caballeros, Gabilón in the house, o sea, en la intimidad y con quién más, ustedes saben ya, mira, cuando este hombre llegó, mira, estoy aquí afuera, yo salgo a recibirlo y me hizo una broma, que yo todavía lo estoy como que internalizando, mira, es que yo nunca, no me van a creer, yo nunca he estado en una pelea como de hombre y de mujer, de pareja, de pareja. De nunca yo he estado, Ancho, yo, sí. yo, nunca, yo nunca he estado en eso, entonces la broma fue así, y cuando yo veo que esta mujer viene y te tira el va, bueno, usted lo va a ver. O sea, siga a este hombre en sus redes sociales. Yo también lo voy a poner cuando la broma salga, aunque no estoy muy contenta porque lucí bien feo, lucí mal. No, pero tú luciste bien porque tú la estabas defendiendo a él. No, yo me iba a meter y iba a decirle, Exacto. papi, bájale dos porque Exacto. esta mujer te va a bajar. Pero estaba como es. Yo sentía que tú ibas a hacer eso. No, sí, porque yo como que, espérate, eh, eh, o es tú no, es novio o es amiga, ¿cuál de las dos? Pero usted no sabe de qué le estamos hablando. Cuando la broma salga, usted se va a enterar. Exacto. Pero de verdad, yo me sentí como que bien fuera de lugar. En la intimidad pasan muchas cosas y lo más que pasa son peleas de pareja, pero yo nunca he estado en una pelea, en una pelea pública, Oye, como que yo sé, ¿qué, es este, por qué, ¿qué te dio a ti con, con, con venir con eso? Mira, yo estaba pensando y yo le, le estaba diciendo a Andrea, le estaba diciendo, contramano, yo le tengo que hacer una broma a ella, le tengo que hacer algo, algo le tengo que hacer, entonces yo le decía como que, hacho, le voy a llevar una serpiente y Ay, Dios mío. algo, algo. No, tú me la traes y yo me la pongo de collar, papi. Por eso yo dije... Yo dije, una serpiente, yo pienso que no, no te iba a molestar tanto. Pero Así otro nada. animal, si tú me llegas a salir con otro animal, que no voy a decir el nombre. ¿Cuál, cuál, cuál? No, cuál, no, cuál. no, 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 no. ¡No! Ya lo sabes. No, no me mintió, cállate. No, ca no, chico, no, 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 es una rata. No, usted... Un rato sí, no. no cállate, no, no hagas eso. No, por favor, la mira, cumpleaños. vamos a cambiar de tema porque esto es, otra, esto es la intimidad. Mira, dile a la gente cuál es tu nombre real. Me imagino que es Gabriel. Gabriel, ¿Ah? Gabriel Alejandro Díaz Meléndez. Me persigue ese nombre. ¿Ese es tu nombre? Te persigue porque te persigue. <ríe> la intimidad es a ti, no es a mí. ¿okay? Ah, ok. Para que, que sepa. Es que me emociono. Entonces, tú empiezas en las redes sociales como Gabilón. Pero antes tú estabas en Gabilón, te... Gabilón TV, ¿no? Yo, o sea, yo empecé como Gabilón. Y, ajá. Eh, y fue porque yo antes cantaba con el micrófono de Rock Band. Literal. O sea, que tú eh, no eres o sea, artista, pero tú tienes flow de artista. Me, me, pues yo me grabo en la computadora con pistas de YouTube y el pana mío viene y me dice, ah, ha hecho ponte gavilón. <risa> y yo, diablo, eso suena súper cool. Qué raro que no dijo gavilán, porque eso es lo más lógico. Como, yo entré como 17 años. ¿Cuánto tienes ahora? Eh, 24. Ok. Y él me dice eso, qué sé yo, y yo pues... Dale, está súper cool, que sé yo, Gabilón Fresh me llamaba. Eh, a rayo, gracias a Dios que quitaste el Fresh para el cara. Y después, entonces, el Gabilón me borraron las cuentas porque yo empecé a correr el nube, el fantasma de valla, bla, 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 bla. Sí. ¿Tú no sabías eso? No, yo sí vi algo de que tú estabas por el Teodoro Moscoso. Ah, pero eso fue un reto que me puso Darel. Ok. Eso fue un reto que él me dijo, tú eres, tú eres vas a ser el único... Que va a correr el nube todo. Y corriste el nube realmente. Lo hice porque tenía la gente me empezó a toquear, algo, algo, algo. Y si a ti el público te pide algo, te lo tienes que hacer, tú lo sabes. Si sí, no empiezas a, a, a motivar a la gente, porque a mí no me van a pedir nada. <risa> Pidarle cosas a. Ni a ti tampoco sí, vengas a pedirme nada. ¿Para qué? No vengas a pedirme nada. Pues nada, empecé a hacerlo así y me borraron la cuenta de Gabilón. Y ahí fue que me la cambié a Gabilón TV. Ok. Y ahora mismo, tú en. Tú estás en las redes sociales por, por ser un blogger, por ser un youtuber, por ser eh, cosas de reto, por... por Exacto. Te, te identificas por eso. Pero entonces me dijiste que tú antes te, te grababa con pistas de YouTube, que ahora, o sea, te, ya te quitaste de la música o piensas no, en el futuro lo seguía, cantar. Lo seguía haciendo, pero obviamente no me gustaría irme bien serio porque mi contenido es entretenimiento. Yo soy como que... Tú eres un actor, punto. Tú eres, una, tú eres soy... un, un comediante. Exacto. So, que ya tú no, tú no, eso de música, yo sí cantante. Hago, yo sí lo hago, puedo hacer un, una canción que la tengo, que la tengo. Este, y es un dembow dominicano, pero es gracioso. O sea, tú la escuchas y te vas a reír. Cántame un poquito. <risa> te la puedo poner. Dale, dale. Si es que la encuentro y yo creo que vamos a estar como media hora buscando. No, pues olvídate, olvídate de eso y vamos señorita. a hablar de, ¿tú tienes novia ahora mismo? No. ¿Cómo que no? No, no tengo nada. Tiene una jevita, una amiguita, una parejita, no, una no, no. partner, un cream, una... Bueno, sí, hay una por ahí. Pero, pero en verdad ahora mismo no tengo novia. No, no, no tienes. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste sexo? 
hace una semana. ¿Pero por qué tú te pones rojo y te pones los labios es que y estás nervioso? Risa, me, me, esas preguntas me ponen a pensar mucho. ¿Cómo que a pensar mucho? Hace una semana. Entonces ajá, fue ajá. como que, mira, en verdad yo quiero estar contigo, y, pero mañana no nos conocemos. ¿Así fue? No, fíjate, en verdad fue diferente. ¿Cómo así? Explícame. <risa> mm. Mira, a la cámara. Ah, normal, o sea, normal. ¿Tú tienes, tú tienes uno? ¿Un qué? Un fuckboy. No, yo no tengo fuckboy. No te creo. No, no tengo. No te creo. ¿Por qué? Todo el mundo tiene un fuckboy. Pero ese es el problema, que ustedes se creen que porque yo hago la intimidad, yo soy la más que sé, yo soy la más que hago, yo soy... O sea, no. No, yo... pues, 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 no sé, no sé cómo decirte. Ya lo estoy pamando, ¿ustedes pueden creer esto? No, la gente, lo, la, gente, la gente lo está mirando. Nunca ha habido una vida, estado pamando en su vida y lo están viendo. Hasta Gago está y todo. Entonces, hace una semana, ¿qué tú hiciste en ese momento con esa persona? Descríbeme ese momento. ¿Cómo fue? No lo voy a escribir tan gráfico. Por favor, porque van a ver esto. Pero todo. yo soy una persona que a mí me gusta como que fuerte, ¿entiendes? Si jale pelo. Da galletas. Muerdes. Muerdo. Escupes. No, bueno. Lo llegué a hacer una vez. ¿Una vez? Sí, o sea, que... que en tu vida tú no me has escupido una sola vez. No es embustero, chico. Que, que es, que... En verdad, en verdad, es, es como que... Es como que sí me gusta, Rudo, pero no, sí, tan... Pero sí. ¿Cuál es tu posición favorita? Encima. O sea, ella de mí encima y en cuatro. Ok, solamente ah, no, y ella mirando para allá y... Entiendo. O sea, que alguien sentado aquí mirando para la cámara. Exacto. Ok, chévere. ¿Tus fantasías sexuales has cumplido alguna, has hecho o ninguna? Yo creo que la que tiene todo hombre, que es un trison y nunca lo he hecho. ¿De verdad? Te ¿Y por qué no? Porque tú tienes muchas seguidoras. No muchas sé, mujeres. Es que aunque, aunque yo me vea Detrás así, de ese pelito rubio. Aunque yo me vea así, que soy como que medio... Jalcoroso, jalcoroso. HP. Pero en verdad yo soy tímido. Mm. Mira, ahora mismo me meten, me descolorado. Aquí. Eso es normal, porque todo el que está en la intimidad siempre le se pone gago, se pone a sudar, tiembla, se pone rojo. O sea, yo causo eso. Yo no sé por qué, pero yo lo que estoy aquí haciendo, mi trabajo. Es que son preguntas. ¿Y cuál es mi trabajo? Pregunta. No, pero es que tú no eres Gabilón. Porque yo pienso en Gabilón, cuando escucho ese nombre, yo empiezo en alguien. ¿Qué pasó? ¿A quién hay que darle? Sin miedo. ¿No me eres así? No me lo contesto porque ya me di cuenta. Ok, eh, háblame de tus fantasías sexuales, no me has dicho. Pues esa, este... Aparte del trizo. Cumplí una que fue hacerlo en la playa. Uh, ver, de día, de noche, por la mañana. De noche. Ah, ok, tranquilito. Este, nada, el quema. Tú sabes que yo siempre que entrevisto a los artistas y le pregunto cuál es la fantasía sexual, me dicen que en un avión, eh, que si... Este... Yo les estaría gufiado, uno había pensado en eso. Lo que pasa es que lo... En un avión es difícil. ¿Dónde lo vas a hacer? En el baño. El baño es muy chiquito. Papi, la, la idea de la fantasía son eso, cosas extremas. Y en el baño, aparte de que es chiquito, caben dos personas, aunque sean agachados o parados, pero cabe. Es verdad. O en el mismo asiento, yo me siento encima de... de en pichadera. Y de que pongo los pies donde se supone que yo vaya sentada y de momento como que voy a subir al barrio. No, le estoy dando idea a ustedes. Yo no he hecho eso, no se lo crean. Yo simplemente estoy <risa> Para aquí. mí que sí. No, yo no, 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 no. Ey, 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 ey. ¿Por qué tú siempre me pones en esta situación? No, pero es que tú le estás contando... Yo me la estoy viviendo la película. Ajá. Tú le estás contando y yo... Te estoy dando una idea porque para eso estoy yo aquí en la intimidad, oh, para orientarlos. Para idea, tú sabes que yo entrevisté a Olmairi y Olmairi me dijo que él ha hecho trison varias veces, pero que no le ha gustado porque las mujeres empiezan como que a competir entre ellas y como que para impresionarlo, yo le dije, yo me quedé y yo dije, ¿sabes Pero qué, papi? Está ofiado, ¿no? no, 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 que él dice como que las mujeres se han puesto como que, o sea, competir entre ellas, como que a ver cuál se ve mejor para impresionarlo a él. Mm, Pero yo creo que okay. lo que él no entendió fue que el trison, él lo hizo y las mujeres terminaron gustándose ellas dos y lo soltaron a él. <risa> ¿Tú crees que eso te podría pasar a ti? Yo digo que no, porque yo soy, bueno, no, verdad, a mí no me gusta frontear con eso, ni decir, oh, ¿qué pasó? Yo soy el más que de esto, ¿entiendes? Pero como que yo soy bien... Yo soy como que, hacho, a mí me gusta cuando lo estoy haciendo demostrar, ¿entiende? Como que esa pasión. El gavilón que hay en mí. Esa pasión. <risa> Mira, tú, tú estarías eh, en un lugar público teniendo sexo, vamos a poner en un parque, donde tú sabes que te están viendo. Tú, no, tú, tú. Yo lo haría ¿Sí? por nada más tener sentir ese hype. Sí. Pero en verdad nunca lo he hecho. Pero, Nunca la he hecho, pero estaría gufiado como que... Lo que pasa es que yo... O sea, algo de que si te cogen te va, chaval. 
arrestarse. Bueno, pienso yo. Bueno, yo no, yo no he visto que se hayan, arrest se hayan llevado arrestado a alguien Mira, por tener de, sexo. Detrás en... de mi casa, o sea, abriendo paréntesis, detrás mm. de mi casa vive un cementerio, o sea, oscuro. Qué rayo. Había una Ven que te voy a enterrar bajaron, esta noche un muerto. Los bajaron desnudos los policías. O sea, no te estoy mintiendo, los bajaron desnudos. Le hicieron no pasar ese bochorno. Eso es lo que te digo. ¿Y qué tú hacías mirando a un hombre en no por la ventana? ¿Qué no, es era eso? su pareja y él, obviamente vacilándomelo. Ah, ok. ¿Y no era así viendo el hombre a ver de qué tamaño lo tenía? No, para que yo quiero verlo. Mira, dime una cosa. ¿Tú ves pornografía? Claro. Sí. Ay, ese Pero claro fue como que lo vio ahí. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue que te masturbaste? ¿Hace cuánto? Hace dos días. Ah, no, pero este hombre es un embustero. Hace una semana que tuvo sexo y hace dos días que yeah. se masturbó. Ah, o sea, que tú no estás tan... Mira, él la tiene él la tiene hasta ahí, hasta ahí en los favoritos. Para cuando se entra, al... esta sí, es la no, que no, voy no, a que ver. Escribí, le... oh, ¿Tú, oh, te gra... ¿Tú te grabarías teniendo sexo con claro tú? Claro que sí, y lo he hecho. ¡Oh, my God! Y me encantó eso. Claro que sí, lo he hecho. Así me gusta. La gente segura y que responda sin miedo. No, lo pero, he hecho. pero dime una cosa. Luego que te grabas, porque esa es la curiosidad que me causa. Una vez te grabas... Lo guardas, lo ves después, lo ves luego, lo dejas ahí, lo borras, ¿qué haces? Lo vendo. No, mentira. No, no. Mentira, no me digas eso, porque yo estoy aquí con un no, pedófilo. No, pero yo lo guardo. Yo lo guardo y me quedo yo con ellos. Para después, en otra futura ocasión, si veo un videito en internet que me aburre. ¿Y a ti no te da video. miedo de que ese video se vaya por otras claro vías? Claro que sí. Claro que sí, lo que pasa es que por eso me quedo yo con él y yo no le doy mi teléfono a nadie. ¿Y si es, y si es ella que, que lo quiere que quiere grabar en su no, teléfono? Eso, no, no la dejo. Tacho, no. ¿No? Mm, no eso se ¿Qué es lo más loco que a ti te ha pasado teniendo sexo? Una historia que tú digas, esto es algo bien loco. Hablando claro, que uh -huh. se tiró un peo. <risa> Hablando claro. Eso es normal, yo digo. <risa> ¿Sí? O sea... ¿Para que tú le has tirado un peo? <risa> Yo no digo que... Como que eso es normal, coño. <risa> Mire, o pero... sea, es normal porque acuérdate que tú estás teniendo sexo y hay hoyos que se abren y tú no, no sabes no, no, que... No, 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 espera, espera. Sí. Espera, espera. No. no. <risa> y una peste ahí exagerada, después prende el fósforo, hay que... No, pues, ¿Tú entiendes? Yo me, me desmotivé un wow. huevón. ¿Tú, entiende, ¿tú, entiende ¿Tú entiendes que eso está mal? Claro que sí, contra mano. Vayan primero al baño. Pero es que eso tú no lo controlas si se te salió y ya. Ah, yo no, pero está fuerte. ¿Y si te pasa a ti? No, 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 no. si me pasa a mí, me voy a igual y le digo, mira, mala mía. Pero yo... es que tú sabes, yo digo que en ese momento entonces, con la persona que no está, no tiene la suficiente eh, confianza para entender que eso es algo que pasa. Exacto, si es tu pareja, pues, ok. Ah, okay. Pero ya, si pues estás es lo que... como que con alguien de esto, Se te da algún peo ahí, tú. ¿Y se te han meado a ti encima? Eh, una vez. ¿Sí? ¿Tú provocaste eso? ¿Y qué tal? No me gustó para nada. ¿No te gustó? Tu cara fue como que... Horrible. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Estás encima de mí y yo sentía todo ese chorro entre medio de la rajadura de la... Ah. No me gustó. ¿No te gustó? No, no. Nada. Pues, o sea, que solamente te pasó esa vez y tú entiendes que fue lo... O sea, no, que no Tacho, se vuelva a repetir. No, 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 Pero tú sabes que dicen, ¿verdad? Que si eso se da es porque la mujer llegó al clima, pero al qué es. O sea, eso es algo... También eso es algo muy normal, que la mujer se orine Exacto. mientras tiene sexo. O sea, si tú provocaste eso, tú eres el dios. Me ha pasado, o sea, hay dos diferencias entre mi y que el, haya llegado al climax, Ajá. como tú dices. Uh -huh. Sí, me ha pasado un montón de veces, no sé, no es por el frontier, pero sí me ha pasado. Qué ese, delicado. Un montón de veces. Pero me pasó una vez que fue, o sea, una cantidad que yo dije, wow. Busca el mapo. Fucking acaba de pasar ahí. Mojaste la cama. Literal. Hay que sacarle el colchón a que coja sol porque eh, se fue justo. El madre, ¿Y pues, qué tú hiciste en ese momento? ¿Te quitaste? ¿Le dijiste a Chomami? No, mami. seguí como que pues para no, pa no. no bochornarla, pero yo estaba como que, ya yo estaba como que. <risa> con tacho, todo me ha... Tacho, termina, pa... mano, termina. Y, y hablaste con ella y le dijiste, mira, de no, verdad. No, nunca le dije nada, no la volví a escribir. ¿Por eso? Que no me gustó. El hacho me dio un asco. Ah, porque te me voy Ya, ya. Ay, Dios mío. Pero ahora, la otra ocasión. Cuando, 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 cuando tú tomas, un día te fuiste con los panas, bebiste para abajo y quieres llamar a una socia, a una chamaquita, una nena, una amiguita, ¿te ha pasado de que has tenido ese momento que nunca te viniste? Claro. Sí, tacho, eso es de hombre también. Claro, llega a ser un artista y dice, no, yo no. 
Sí. Macho, sí. Llega ahí, dan las 5 de la mañana y, yo, no, no, y empezaste no, 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 a las 2 sin a que ver. Una pela era y yo me olvídate, no, me voy a bañar, no, que muchacho. Y te has quitado. Me Pero no te has sentido abochornado porque entonces macho, la mujer me sí. Me, me rocheo conmigo, Gaby. Me hablo yo mismo, ¿por qué tú haces? Y me doy y todo, me molesto. Teatro, yo no, lo siento por ella. Macho, ¿qué? Mira para allá. ¿Me entiendes? Porque eso, eso es fatal para nosotras, que tú estés ahí bien motiva y, y, que, y que dan las 5 de la tarde, dan las 6, dan las 7. No, pero lo, lo, lo importante es que pues, yo trato de que si no, me, si no va a pasar eso, pues obviamente que ella esté, obviamente... ¿Cuántas veces tú te puedes venir? Fácil, como tres o cuatro. Tres o cuatro, ya. Este hombre... Ah, el pechito, papi. No, yo no, creo que no, tiene no, familia no, de no. Tarzán. No, tiene pelo, tiene <risa> pelo en el pecho. Sí, tiene, mira, mira, mira. Ah, esto Por es un hombre. Ahí. Dicen que los hombres son los que tienen pelo en el pecho. Tres pelos lo que tengo ahí, muchachos. Tranquilo, que tienes pelo. O sea, te puedes venir tres, cuatro veces. Es eh, un término promedio. Como, obviamente cojo un espacio como que... <coughs> Ah, vamos a aguantarnos, qué sé yo, 10 minutitos, 5 minutitos. Okay, Para recuperar exacto, energía. Exacto, exacto. ¿A ti te gusta que te hablen malo? Sí. ¿Qué te gusta que te digan? Que, Gacho, que... Dilo. Que me, en verdad, ¿puedo hablar malo aquí? Eh, sí, le ponemos el pi, tranquilo. Ok, que me digan cabrón. Ok. Que me digan, que me digan papi. Ay, Dios mío. Me digan, papi, dame más papi, duro. Papi, dame más duro. Bonita, este, dime que soy tu puta. ¡Ah, sí te gusta! Ay, Dios mío, qué exótico. Todo eso. ¿Así te gusta? Sí. ¿Están escuchando? Están escuchando. Mira, hay que ser real. Yo creo que los hombres tienen muchas fantasías. Claro. Y se cohiben, pero hay que ser real en la intimidad. Todo es no, posible. Yo, exacto. Yo pienso que a, ahí es la clave... De, lo que pasa ahí es la clave de, de que, mano, de que o tú enamores a esa persona o sigan viéndose o lo que sea. Y hay personas que se conviven tanto a no expresar. Y también yo digo que más por el miedo. Y ahí es donde Exacto. dije lo de ahorita, no hay confianza. Es más cómo tú me vas a ver, cómo tú me vas a escuchar. Pero mire, en ese momento, sea usted, fluya. Full. Eh, sorprenda a esa persona, sea una fiera en la cama Exacto. y una dama en la calle. Dicho por los profesionales de la salud. Es verdad, es verdad. Oye, o sea, mucho. Es, que, es, 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 que, es que este nombre en la intimidad no es porque sí, papi, esto no es improvisado. Entonces, a ti te ha tocado mujeres que, te, que le digan, golpéame la cara, dame sí. duro. Tú has esposado en una cama. Nunca he hecho eso, fíjate. Tú le has dado latigazo. Pero no. Pero sí he dado, me gusta dar bofetada, me gusta jalar el pelo. ¿Te gusta nada, dar bofetada? Pues tú entonces eres un maltratador de mujeres. No, tanto así, porque en la cama se puede hacer lo que sea. Ah, ¿no? eso era lo que quería escuchar. Ah, eso era, un día me la disparó, eso fue cha, cha, tan. A la mujer se le da en la cama. ¡Eso! Ese punchline lo quiero. ¿Cómo es que dice? A la mujer se le da en la cama. Vamos a hacer una canción. A la mujer se le da. En la cama, tú sabes lo que hacemos en la cama. Y cualquier cosa, tú me avisas. Que yo si te no, sin prisa. Y le damos de prisa. Ah, ah debajo vos, de la sábana, de la prisa. Tranquilo, papi, tú me llamas. Cualquier cosa, tú me avisas. Sabia. ¿Viste, papi? <risa> este... No, pues vamos a hacer un dúo y no. De, ¿Cómo nos llamaríamos? La pelúa y el flaco. No, eso ya está. Silvestre y Piolín. Sí. Papi. <risa> Con ese color. Con, papi, ¿sabes? cualquier cosa tú me avisas. Yo tengo todo. ¿sabes? Aquí estamos ready y no para el weekend. Y no para el weekend. Óyeme, eh, tú me dices que entonces tú no has tenido un trison todavía. Nunca. ¿Tú tienes algunas eh, especificaciones para eso? Por ejemplo, que sean altas, morenas, bajitas, flaquitas. O, um, o, ¿O te da igual? En verdad, en verdad, yo no. O sea, yo nunca he dicho como que, ah, solamente me gustan las mujeres así. Obviamente me gustan flaquitas y qué sé yo, y bajitas, ya. Flaquitas pero, y bajitas. Y pueden ser, y pueden ser alta, a mí no me molesta eso. Pero, pero que no sean gorditas, yo lo sé, no lo dijiste. Fíjate. ¿Tienes algo contra la colita? No, este hombre es bully. Jamás, jamás. Ah, okay. Pero a mí me gustan así, o sea, que tengan ese cuerpo. Ese es tu estilo, ese es tu que estilo. Que tengan cuerpo. ¿Y por qué tú no tienes novia? Porque yo tenía hace poco. ¿Hace o sea, poco cuándo? Bueno, no, hace como, hace como un año, un año y medio por ahí. Okay. Pero en realidad como que me estoy enfocando más en mi trabajo y todo eso. O sea, no es que él, en verdad a una relación uno le tiene que dedicar mucho tiempo. tiempo muy... Y ¿sabes qué? Aparte de y tiempo... Dinero. No, también. Y aparte de tiempo, la persona que está con nosotros, y digo nosotros porque tú eres youtuber, yo también tenemos un programa, tiene que entender nuestro trabajo. Y si no lo entiende, X. O sea... 
Mira, ahora mismo yo estoy siete horas editando un blog, un blog sencillo. Este, tengo que grabar, tú sabes que esto es de que puedes estar una hora grabando, por uh -huh. ejemplo, una hora y media, dependiendo si hay mucho cut o lo que sea. Uh -huh. Este, más edición, más, ok, vamos a sacar creatividad, vamos a hacer esto, ok, ¿qué puedo hacer nuevo? La red es algo que consume el tiempo, tiempo. de uno tan, oh. tan, tan brutal. Pero, y la y, gente no ve eso. No, no ve eso, entonces la gente tampoco ve entiende. No, exacto, y, y consume tanto tiempo porque la gente que estamos en las redes no podemos... Se va a escuchar raro, pero es la realidad y tú me corriges si no, si no tengo razón. La gente que estamos en las redes no podemos dejar pasar dos días sin subir nada a las redes. Full. Entonces, Full podemos pena. estar muriéndonos por dentro y tú eres testigo de eso porque estuvimos hablando Ahorita, eh, ¿no? backstage que tú tuviste un año un poco fuerte, familiar, muchas cosas, situaciones. Y podemos estar muriéndonos por dentro, podemos estar destrozados, ya sea con familiar, con amistades, con pareja, y hay que subir a algo. Entonces la gente que te sigue como que nunca va a entender que no, tú estás no mal, o no entiende qué es lo que te pasa, o porque tú subes algo, tú estás feliz, tú no lloras, tú no vas al baño, tú no comes, tú no te tiras ah, peo. Sí. Mira, uno, uno es un ser humano igual y sufre y padece. Y obviamente lo ideal sería que una persona que esté a nuestro lado entienda eso. Y bastante difícil que se hace. Y es difícil, es difícil, porque el tiempo se consume bien brutal. ¿Tú estás buscando o simplemente estás tranquilo? Y eso si yo llegó, llegó. Me, me gustaría. Sí, ya porque no, se siente bien ya tengo la realidad. 24 años, o sea, no soy el más viejo, ¿verdad? Pero tengo 24 años, me gustaría como que también tener un hijo. Honestamente, me gustaría. Sí, qué lindo. ¿A qué edad te gustaría? Bueno, a la edad que venga. Pero, si... Este... Pero déjame corregirte, la edad que venga, no. Hay que estar preparado económicamente. Uy, eso eso, eso sí. te va a llevar claro. una vida, una responsabilidad para toda la vida. Invierte uh -huh. mucho y tú sabes que hasta que, bueno, hasta que se muera tu hijo, tú vas a estar ahí. O sea, es que verdad, es eso, no es, eso no es de que quiero tener un hijo que está cool y que bueno pero hay que estar listo económicamente. Full. A mí me encantan los nenes. Y obviamente me gustaría tener mi pareja, mi familia, yo, o sea, mis papás. Este, yo vivo en una, en una familia que mi mamá y mi papá están juntos. Muy bien, yo, yo también. Siempre, yo siempre me ha gustado eso. Pero obviamente ahora mismo como que no estoy pensando en eso. ¿Por qué? Porque por lo de las redes. Me quita tanto y tanto tiempo y tanto tiempo que en realidad yo quiero, ok, generar tanto, estar acá arriba y después que yo tenga todo eso, pues entonces yo... Okay, okay, Tú sabes claro. que, te voy a ser bien honesta, eh, cuando yo iba a entrevistarte, yo le estaba comentando a Nolo, nuestro productor, yo le decía, es que yo, yo no sé cómo yo voy a empezar la entrevista, porque es que Gabilón no es artista, sin discriminar, porque todo lo que yo entrevisto son artistas. Uh -huh. Entonces, yo como yo le voy a preguntar cosas que no se sienta, y yo, pero es que él también está en el medio, está con un artista igual que yo, y me siento tan cómodo hablando contigo, que me siento y si estuviera hablando con un amigo, ¿me entiendes? Y es la realidad, bueno. escuchar hablar de, de, de tener familia es algo bien bonito, y que va con el concepto que estamos hablando en la intimidad. Y te escucho bien enfocado en lo que, full, en full. Lo que quieres. Esa es mi meta, en realidad es mi meta. O sea, ahora mismo yo lo, todo lo que yo estoy haciendo es entretenimiento, voy a zambar lo que te dije de cantar, voy a hacer este, stand-up comedy, voy a hacer, o sea, todo eso. Y, en realidad, y la tienes, la tienes. Y en realidad me gustaría, pues, obviamente estar posicionado y entonces después yo... Pues, vamos a meter Enfocarte en eso. No, y, y realmente yo siempre he dicho que las mejores cosas pasan sin buscarlas. Ah, bien, o sea, bien, eso bien. sí, yo te digo, porque tú no tienes novia? Por el hecho de que tú tienes tu fanática que te siguen y quieren saber tu estatus civil ahora mismo. Pero realmente esas cosas llegarán en su momento. Claro. Y si, y si está para ti, puede que saliendo de aquí Uy. la encuentre, sin hacerme una broma, obviamente... <risa> Este, definitivamente la gente cree que como uno está todo el tiempo en esto, uno es el más feliz o uno Tacho, siempre está no, perfecto, no. no entiende que esto es un trabajo, señores, en la intimidad estamos nosotros. Eh, yo lo hago para toda la gente que te sigue, que está pendiente a ti. Claro. Este, no hay los fanáticos tuyos, que ya tú, tú tienes un chorro de fanáticos que les gusta ver lo, el trabajo que tú haces, porque el trabajo que tú haces no lo hace nadie. Uh -huh. Que me lo están copiando por ahí. Ah, pero sí. No, 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 yo estoy, eso, yo estoy tranquila. Porque es que, creatividad, porque así llegan más lejos. No, pero yo estoy tranquila, porque es que nadie le va a quedar como yo. Modestia aparte. No cualquiera tiene unos ojos claros como yo. Y le pone el sazón. Que claro. la, no, no, mentira, es broma. Este, de verdad, eh, tus redes sociales otra vez para que la Mi gente... Mis redes sociales en Snapchat. Instagram y Facebook es Gabilón con doy de puntos en todos lados. En Twitter también, que pone Gabilón y te va a salir. Mira, una, una cosa que no podemos dejar ir. Eh, si te escriben por, 
por DM. Tú los contestas, pero un DM que tú sabes que es que, que lindo pues fíjate, tú eres. A cada rato yo estoy contestando <coughs> DM. Siempre sí, pero no, no, tú sabes que te estoy y preguntando. Si me escribe, mujeres que sí, quieren. Han escrito, ¿Y tú has salido con mujeres que están escritos? Claro. ¿Y has tenido sexo con mujeres que están escritos? Sí, eso es un sí, no lo tienes que decir. ¿Y eso está bien? ¿Tú entiendes que eso está bien? Eh, ¿Usas protección? No sé, claro. ¿Tienes un condón ahí ahora, ahora mismo? Ahora mismo no, porque yo no voy a meter mano ahora mismo. <risa> Pero hay que estar preparado. Tú no sabes la bendición que te salga saliendo de aquí. Y si se me da como tú dijiste, fuera... Oye, es verdad, pues voy a usar tu consejo. Sí, o sea que sí, entonces... Bueno, hace una que a, O sea que hace una semana entonces tú tuviste sexo y no usaste condón. No, sí, yo uso por Ah, tiempo. espera, te dijiste no, eso es un no o un sí, no, decídete. Sí, yo uso, sí, yo uso. ¿Y la volverías a llamar a ella? Claro. Ese, claro, fue como que ya sabe, ella, 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 te, va, sabe. ella te va a ver. ¿Y cómo es ella? Descríbela. No, no la sabes. ¿Por qué? ¿Tiene su marido? No, no, no tiene su marido, pero. ¿Qué sabes tú? Pero es conocida. ¿Qué sabes es tú? Conocida. ¡Es conocida! ¡Oh my god! O sea, si es conocida, quiere decir que yo la conozco. Puede ser. Ay, esto me está gustando. A mí me gustan las cosas así como que intrigantes. Este, no, pero está bien, descríbamela. Descríbamela. Ajá. La, 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 la. Dime, papi, ya. A ver cómo te No empieces a pensar y dilo ya y sácalo. <risa> no lo estás sumándose la cabeza como que no lo haga, no lo voy a hacer. No, 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 no influya aquí. Él se está sacando la cabeza porque él quiere decirle esto está bueno. O sea, yo lo conozco ya, es lo que quiere decir, esto está quedando duro. Claro, dime, dame, dame, dame un dato, dame, dame un dato, chicos. ¿Sabes cuántas dato, mujeres? No, no me venga a decirle, ella es blanquita. ¿Sabes cuántas mujeres hay en los medios? Déjame Ajá. ver cómo te lo digo. Con la boca. Pero no vaya a decir que estás duro como Brian Mayer con la te boca. Lo voy a decir, te lo voy a decir un dato nada más. Ajá. Eh, eh, su pelo es claro. ¿El quién? Su pelo es claro. ¡Wow! Ya. ¡Wow! Tu pelo también es claro. Ah, pues ya, eso es pelo, un dato, ya dije un dato. Su pelo es claro, es que eso no es, eso no es algo real. Sí. Pero ¿sabes por, ¿sabes por qué tú estás medio, medio nerviosito, sí. medio rojito? Porque, Porque sabes que tus mujeres, las que andan por ahí sueltas, van a estar viendo esto, van a decir, pero yo no tengo el pelo claro. Eh, mi pelo ah. es rojo, ¿qué está pasando? Pero mira, mi pelo es como brown, tú no me estás describiendo. Mira, mi pelo es negro, ¿por qué? No entiendes, yo no tengo tips rubio, ¿de quién tú hablas? Pero, pero... Pues ya, así. No me has dicho nada, no chico. No Pero, mira, pero el más que ronca, el gabilón. No, 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 hacho, un bobolón, gabilón. Un bobolón, no. <risa> ya, ese puede ser tu otro nickname, gabilón, el bobolón. No, el bobolón. Sí, no, papi, pero en este caso no te va a quedar. No, es un charro, mano. No, no, loco, loco, es loquísimo. Mira, ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir, no lo tira una ahí. Vamos a hacerle un reto. Vamos a hacer, vamos, después de esta entrevista, o sea, vamos a dejar en esta entrevista un reto. Uh, yo, eso me gusta. Pero tú también tienes que ser partícipe de ese reto. Está bien, yo te voy a dar a ti la... Escuchen, esto yo nunca lo he hecho. Pon tu musa a correr. Escucha, yo nunca he hecho esto. Pero como el hombre, a mí me gusta a él porque él es real. Él es una comedia y, y a mí me gusta eso. Dame las gracias por lo menos. Oye, gracias, gracias, gracias. <risa> Óyeme, por primera vez en mi entrevista, yo te voy a decir a ti que te voy a dar la oportunidad para que tú públicamente aquí en mi canal... Que hagamos un reto. Tú me pidas que un reto, que yo haga algo y el próximo video después de esto va a ser yo cumpliendo el reto. Uh, Ahí tienes la bola en tu que cancha. Decirle, te tengo que decir el reto ahora. Sí, ahora se queda grabado. Te voy a dar unos minutos Perfecto. para que lo pienses. Aquí nadie te ha entrevistado, o sea. No, 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 pero eso no, eso no, no va. No, eso no, no va. No, 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 no. Eso no, no, es un no, reto. No, no, no. Eso pero... es un reto. Yo quiero ponerme ese yaquecito, la <risa> no. intimidad, pam, pam, y estar en esa posición y tú vas a estar acá sentado. No, 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 pero. Ese es el reto, pero ¿por qué te asusta? No, pero güey, güey, mira, este es el momento donde yo me pongo gaga. Ah, viste, ahora me pongo roja. Por colorado, primera vez. Trieñita. No, yo te voy a entrevistar. No, no, no. Es el próximo reto y yo sé que la gente quiere. No. Ahí abajo comenta y pongan sí, queremos saber todo de esta hermosa chica. No, 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 pero espérate, espérate. Lo que pasa es que yo estoy en una situación ahora mismo. No, ya está ese ¿Qué? reto. Tú me dijiste lo que yo quisiera. Pero es que no me dejaste terminar porque eso llevaba un asterisco, papi. No. Ok, y aquí <risa> la cosa es, la cosa es que ustedes saben que yo soy el ancla. Yo soy la mujer ancla de esta noticia. O sea, yo no puedo ponerme en la posición de un artista, pero yo no soy artista. Tú eres artista. Para yo mí, no soy oh, artista, yo soy, artista. Yo soy Katie Narváez, la que conduce el programa de los artistas que ustedes siguen y ustedes ven. Yo no canto solamente en la ducha y a veces. Eh, y yo, yo soy una persona 
que ustedes pueden ver por ahí. O sea, ¿quién Vamos soy a hacer yo? algo. Mira. Vamos a dejárselo a la gente, que la gente comente ahí abajo qué piensa. Mira, yo te voy a dar, escucha bien, escucha bien. Yo voy a hacer una cosa. Vamos a poner la creatividad a correr. Si esta entrevista en un día llega, en Olo, a 20 mil o 15, a 20. A 15. A 20, a 20, a 20. Si llega en un día a 20 mil views, yo te hago este reto. Si llega a 20 Tranquila, mil. Tranquila que Tingabilón se va a encargar. Ah, no, 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 sí, no, sí, no, sí, no, sí. no. Esta entrevista va a llegar a 20 mil views. Pero ¿por qué no se me ocurrió decir? A 20. ¿Por qué no me so, ocurrió? Eso es un... Eso un es un por ciento, ustedes saben. En, que un, en un día. En un día, fácil. Vamos no, espérate, pero, pero fácil. No, 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 ya dijiste número, ya se queda ahí. Dame la mano. <risa> pero creo que sí. No, pero... <risa> ya está. Está bien, pero mira, si esta entrevista no llega a los 20 mil... Como quiera se la hago. No, mentira. Va a llegar Entonces, a si no llega, pues entonces tú haces un videito retándome a otra cosa... Ya está. Y lo hacemos. Pero, 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 va llegar, va llegar, pero vamos a hablar, vamos a hablar mejor de esto un poquito más. Porque es que, de verdad, de pero verdad, de verdad, yo, no, es que yo no puedo. Te da miedo. Te pones gaga. <risa> es que yo no sirvo para pa decir, o sea, yo no. Yo, ¿Cuál es tu posición favorita? Es que, eh, ¿qué? <risa> no, ¿Viste no, cómo no. reacciona? Ustedes quieren ver esa reacción. So, vamos a llegar a los 20 mil views, tranquila. Yo eh, de eso. Ya, tres, que chicos, tú sabes que yo que estoy casi déjame, van a terminar de dejar. <risa> no, 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 pero esto es serio, esto es serio, esto es serio. Eh, muy yo, serio, mira. No, es, serio. esto es serio, esto es serio. Yo no puedo romper la magia. ¿Por qué yo no puedo romper la magia? Porque si yo soy la que hago la entrevista en la intimidad, yo venir a dar una entrevista de yo hablar de mis cosas íntimas, es como que está loca, le gusta esto, le gusta. Entiendo lo que te quiero decir. Ah, tú quieres dejar a la gente con ese incógnito. Eh, en algún momento dado, por eso yo te digo, como que piensa algo. Hay algo mejor que verme a mí diciendo que a mí me gusta. Eh... <risa> ya iba a decir cuál era. Eh, 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 dile, suéltalo. <risa> Mira. Estamos en confianza, como tú dijiste. No, me siento tan en confianza que estoy comodísima. Pero en este caso, de verdad, como que a quién le interesa saber que a mí me gusta que me jalen el pelo. A muchos fanáticos que te siguen, pues me imagino que tú tienes que tener un montón de hombres que son... Que son locos, que de no... Tu trabajo. Sí, por eso, de, de mi ti. trabajo, no de mi intimidad. De vamos, vamos, ponte más creativo, hay tantas cosas que tú me puedes poner a hacer. Dale, dale, pon tu creatividad, activa tu tinga vilón y piensa qué otra cosa tú me podrías, eh, en qué cosa tú me podrías retar si esta entrevista llega a 20 mil views en un día. Que 20 mil, diablo. Yo no sé por qué yo no dije 30, 40, 50. Ya lo verdad, te fuiste bien bajito. Y de, hablando de ti, que tú controlas las redes, tú empiezas y le tiras a, solamente a tres personas y eso en dos horas tiene 20 mil views. Eso. Uh, no, 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 no. No, no, no. Di que ratones. Perfecto, ya la tengo. No. Tú, pero tú me estás poniendo a que escoja retos y ella le tiene miedo a los ratones. Pues vamos a, a comprar un par de ratoncitos. Es que no me estás dando ninguna de las dos opciones porque ninguna de las dos van. Y no hablemos de rato porque yo me no, paro de aquí crees. y me voy. <risa> vamos a hacer eso. Ese es el reto. ¿Qué Una cosa? cajita de ratones y tú tienes que coger lo que esté abajo de la cajita llena de ratones. Tengo una idea de chévere, pero no te la voy a decir completa para sorprenderte. ¿Tú no me quisiste decir las preguntas? Pero yo no te voy a decir la broma. O sea, el reto. No lo corte esta vaina, porque de verdad, no, que, que yo no, la... yo no, yo no, yo, o sea, ninguna de las dos. Comenten ahí abajo. ¿Cuál reto? Miren, ¿Cuál eh, reto? desde hoy me voy a quitar de hacer entrevista, porque <risa> ya no voy, <risa> ni voy a dar entrevista, ni mucho menos voy a hacer la vaina de la rata, porque hasta ahí llegamos, mi amor. Yo te puedo comer hasta un plátano, un cru, hasta un plátano crudo con tu y la cara yo me como antes de yo hacerte eso. Pues dale, yo te voy a preparar. Entonces, ah, no, pero es que a este hombre no se le pero... puede dar ni una idea. Así que, eh, señores, esto empezó de una manera y ha terminado de otra. <risa> Definitivamente, esta entrevista, ¿qué les puedo decir? Yo, yo tengo muchas cosas favoritas y, y he tenido muchas entrevistas favoritas, pero esta, esta... Eh, Oye, no, te quiero dar las gracias. No, yo estoy pensando en... en, en... Malditos ratones. Pero Ajá. Hay uno. No, no chicos, no digas eso. <risa> Ya, 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 enfócate. Te quiero dar las gracias, obviamente, por invitarme acá. Obviamente, a toda esa gente sigan viendo a esta chica. Tiene un... Es su mente... Mira, vaya, ella me dio los retos a mí. ¿Vieron, vieron, vieron, vieron qué fácil? Sí, mano. Te lo pongo ahí en la boquita, te lo muevo, te pongo agüita y algo <risa> sencillo. No, gracias a ti por, por venir. 
eh, decir presente, tener una aceptación para esto. Eh, gracias por la broma que me hiciste. Eh, vamos a ver, porque yo no te he dicho lo que yo puedo hacer. Así que escógelo suavecito. Eh, no, gracias por estar aquí eh, en la intimidad. Sabes que este espacio es tuyo siempre que quieras venir. Súper. Cuando saque tu cancioncita. Uh, Yo lo sé que soy la mejor en la intimidad. Gracias. Y en otras cosas también, pero eso usted no lo sabe. Que el público quiere saber. <risa> En la intimidad, gracias por estar pendiente siempre a El Intimidad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube El Intimidad, en Instagram El Intimidad TV, en mi Instagram arroba KatieNR y en Facebook Katie Narváez, en Snapchat igual. Ya Gabilón dijo que todas sus redes sociales son claro. arroba Gabilón con dos I. Y, y dale a la campanita ahí. O sea, la notification. Sí, para que te salga la notificación de los videos. No, y para, y para que te salga notificación del reto. Del reto que le voy a hacer. ¿No era que tú ibas a hacer uno? Por eso el reto que te voy a hacer a ti. Y yo no debo hacer Está bien, eso lo hacemos, lo hablamos ahorita. <risa> Pero vamos a, hacer, vamos a hacer un montón de cosas así que pendiente a la red. De si usted no. se quiere reír, aquí está el personaje ideal, Gabilón. In the house. ¡Mua! Gracias, los quiero. Se ve que no es intimidad, que hace lo que sea en la intimidad. En el cuarto y es un desorden, en la cama la golden. Por lo menos es la impresión que ella me da.